。TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。そんなサスケに出場する選手の中でも最も有名な人といえば、山田勝美ではないでしょうか。今回の動画では、そんな山田勝美が引き起こした、ガムテープ事件を紹介していこうと思います。1997年に始まったサスケ。素人参加者をメインとしたバラエティ番組にもかかわらず、この番組から多くの有名人が生まれたことで知られています。しかし2001年秋のサスケを最後に、サスケによって一躍有名人となった一人の男が引退するのでした。男の名は、山田勝美。サスケに人生を捧げた男として知られる彼は、仕事中にもついついトレーニングをしてしまうようになり、会社にバレてクビになるほどでした。クビになった後も再就職せずに持てる時間の全てをサスケに捧げるようになるのですが、そんな生活もいよいよ限界を迎え、引退を決意します。しかし、引退をかけたチャレンジは反り立つ壁であっさりリタイア。彼のサスケ人生は、完全制覇の夢を叶えることなく幕を閉じます。そして山田勝美はそのけじめとして、自宅に作ったサスケセットも自らの手で破壊するのでした。山田が姿を消した一方、サスケには新たなスターが生まれようとしていました。宮崎の漁師、長野誠。山田勝美に憧れてサスケワールドに足を踏み入れた長野誠は、2001年春のサスケに念願の初出場。まだファーストステージのクリア経験はありませんが、山田勝美は彼の中に眠るサスケの才能を見抜き、いつしか二人は師弟のような関係になっていたのです。そして、ファーストステージで苦戦している反り立つ壁の攻略に向け、長野誠は驚きの行動に出ます。なんと、彼も山田と同じく、自宅に反り立つ壁を作ってしまうのです。徐々にサスケにのめり込んでいく長野の姿を見た者は、いつしか彼を、第二の山田、と呼ぶようになっていくのでした。そして、山田勝美がサスケの舞台から姿を消して数ヶ月経った2002年の新春、サスケのスタッフ宛てに手紙が届きます。差出人は、山田勝美。手紙にはこう綴られていました。新年明けましておめでとうございます。今の私の気持ちを聞いて欲しくて出しました。前回で本当に結果がどうであれ引退するつもりでした。でも、あの日以来何もかもやる気がなくなってしまい、仕事も手につかなくなってしまいました。今の自分は一体何をしているんだろう。何をしたらいいんだろう。自然と公園のロープにぶら下がったり登ったりしていました。いつかもう一度やりたいなと思うようになっていました。もし、このままサスケをやめてしまえば、いつか必ず後悔するだろうと思いました。男が一度言ったこと、変えることなんかできん、とか言って格好をつけているときっと後悔する。格好悪くてもいい。何回第一ステージで落ちてもいい。自分に正直でいたい。自分らしくいたい。自分自身の中で、いつも輝いていたい。誰のためでもないです。家族のためでも、応援してくれる人たちのためでもないです。次回の、春のサスケに、挑戦したいです。一度しかない人生。そんな簡単に夢を諦めるわけにはいきません。山田勝美。そして、時を同じくして、山田勝美の妻、マリさんからもスタッフ宛てに手紙が届きます。頑張っている姿を見ると、反対はできませんし、主人の夢
、サスケで完全制覇できるように、応援したいと思います。山田まり。山田勝美、復活。2002年春の第9回サスケへの参戦を決意します。バラバラに砕け散ったはずの夢のかけらを拾い集め、彼の自宅の庭には再び小さな魔女が出来上がるのです。そして、山田勝美はある男にも手紙を綴ります。宮崎の漁師、長野誠。手紙には、サスケの引退を撤回すること、この前送ってもらったアジが美味しかったことが綴られていました。この手紙は、長野誠がいつも持ち歩く宝物となり、後に山田の実力も超えて史上二人目の完全制覇を達成するにあたっての大きなモチベーションになるのでした。また、山田勝美は第9回のサスケに向けて、前回苦戦した反り立つ壁の攻略を見据えてある場所を訪れます。徳島県、小国寺。四国の山中にある、不動の滝。と呼ばれる滝に打たれるのでした。修行を終えた山田勝美は、焚き火に当たって冷え切った体を温めます。山田勝美、彼は不動の心を手にするのでした。そして、いよいよサスケの収録前日。山田勝美は、家族に書き置きを残して一人緑山スタジオに向かいます。今から東京に行ってきます。今日はサスケ出場に向けていろいろ迷惑をかけたな。辞めると言ったのに、俺にとってやっぱりサスケは辞められなかったです。夫として、父親としては失格かもしれないけど、やっぱり夢は捨てられません。今日必ず完全制覇してきます。電話で連絡するから待っといて。山田勝美、パパより。こうしていよいよ待ちに待ったサスケ第9回大会が始まります。ゼッケン61番、長野誠。彼は宿敵反り立つ壁を攻略し、初めてファーストステージをクリアします。ゼッケン99番の山田勝美も、危なげなくファーストステージを突破するのでした。完全制覇に向けて一歩駒を進めた山田勝美ですが、セカンドステージで彼の心を惑わす事件が起こります。セカンドステージ一人目のチャレンジャー、中山きんにくん。単純な筋力だけならサスケウォールズターズをはるかに凌駕するはずの彼が、スパイダーウォークであっさりリタイアするのです。きんにくんのリタイアを見た山田勝美は、今回のスパイダーウォークがいつもより滑りやすくなっているのではないかと疑います。サスケは、毎回セットの設営と解体を繰り返すため、回によってコースのコンディションが微妙に異なるのです。そして、両手両足を開いて壁に張り付くスパイダーウォークは、山田勝美と因縁のあるエリアと言えるでしょう。1998年の第2回サスケ、ここでリタイアした山田勝美は、自宅にスパイダーウォークのセットを作ります。練習を積んで自信を深めたはずのスパイダーウォーク。ところが2000年春のサスケでまたしても足を滑らせてリタイアするのです。そして、今回の中山きんにくんのリタイア。彼の脳裏に過去のトラウマがよぎったのかもしれません。さらに、ゼッケン61番の長野誠。彼もまたスパイダーウォークで足を滑らせます。なんとか持ちこたえてセカンドステージをクリアするものの、山田勝美をより不安にさせる結果だったと言わざるを得なかったでしょう。ゼッケン99番、山田勝美。自分の番までの短い時間に、スパイダーウォークの攻略法を考えます。そして、彼はついに必勝法を編み出すのです。彼の秘策、それはガムテープでした。通常、どんなに綺麗な靴を履いていても、スパイダーウォークにたどり着くまでに靴底がゴミを拾ってしまいます。このゴミによって靴はグリップ力を失い、滑りやすくなってしまうのです。そこで山田勝美は
、あらかじめ綺麗に拭いた靴底に滑り止めスプレーを吹きかけ、さらにその上にガムテープを貼ります。この状態でセカンドステージに挑み、スパイダーウォークの直前でテープを剥がすことで、グリップの強い状態で挑むことができるのです。秘策、ガムテープを貼ってセカンドステージのスタート台に向かう山田勝美。そんな山田に、長野誠が声をかけます。山田さん、ついてきてね。二人は、共にサードステージで戦うことを約束します。そして、山田勝美はガムテープをうまく剥がせずタイムアップしました。やることなすことすべてが裏目に出る山田勝美。必死に考えたガムテープ作戦は完全に裏目。セカンドステージで彼の夢は散るのでした。そして、サードステージに進んだ長野誠。山田さんの分まで、そう呟いて戦いに挑んだ長野誠は最終エリア、パイプスライダーまでたどり着き、100人中最高の成績を残します。しかし、サードステージで共に戦うという二人の約束は、次回へと持ち越しになるのでした。引退を撤回するも、完全制覇には至らなかった山田勝美。その後、2002年秋にはサードステージの最終エリアまで進み、俺にはサスケしかない、と泣くなどします。しかし、今度は長野誠がファーストステージでリタイアしてしまい、サードステージで共に戦うという約束は未だ果たせずにいます。そして2003年秋のサスケ。いよいよ二人が共にファーストステージをクリアします。ついに、あの日の約束を果たす時がやってきたのです。次回、山田勝美、手袋事件。